হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জি কে ব্যাংক জি কে ব্যাংক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই আবারও স্বাগত তো আজকের ভিডিওর থাম্বেল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গিয়েছো যে কী নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি ওকে তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখতে থাকো আর আমাদের সাথে থাকো আর অবশ্যই নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর ভিডিওটি এই পর্ব যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবে না তো আজকের যে আলোচনার বিষয় এই লেদ মেশিন এই লেদ মেশিনকে আমি এই ক্লাসে যা আলোচনা করব তো মানে একে নিয়ে বললে আর শেষ হবে না একে যত বলবো তত কম বলা হবে মনে হবে কারণ এ এমনই একটি জিনিস অর্থাৎ লেদ মেশিন এমনই একটা মেশিন যেটি না থাকলে কিন্তু কাজের অসম্পূর্ণতা রয়ে যায় ওকে তো এই যে লেদ মেশিন এই লেদ মেশিন অ্যাকচুয়ালি কি কাজ করে এ বেসিকটুকু জানার পরে আমরা আস্তে আস্তে আরও ডিটেলসে জানবো ওকে তো এই ক্লাসটি করার পরে কিন্তু আশা করি তোমার মনে কোনো কোয়ারি আর থাকবে না লেদ মেশিন নিয়ে অর্থাৎ তোমার সামনে এম কিউ দেখা মাত্রই তুমি যখন এম কিউ দেখবে তার আগে কিন্তু তুমি টিক দিয়ে চলে আসবে এরকম একটা ব্যাপার ওকে তো আগে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো তারপরে এম কিউ বা প্রশ্ন বা যে কোনো পিডিএফ এর পেছনে ছুটবে আগে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো সবাইকে আমি একটাই কথাই বলি তো প্রথমে আমরা যে দেখব যে লেদ মেশিন এই লেদ মেশিন অ্যাকচুয়ালি যে সিলিন্ড্রিক্যাল যে জবগুলো হয় হ্যাঁ সেগুলো রাউন্ড অর্থাৎ সিলিন্ড্রিক্যাল রাউন্ড তারপরে তোমার মিলিং অ্যান্ড গ্রাইন্ডিং এইগুলো করতে এবং থ্রেড কাটতে তো এইগুলো করতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লেদ মেশিন ইউজ হয় এছাড়াও আরও বিভিন্ন বিভিন্ন যে তোমার ট্রাপ ট্রাপ যে তোমার ওয়ার্ক আছে সেই ওয়ার্কগুলো কিন্তু করতে সাহায্য করে এই যে লেদ মেশিন এই লেদ মেশিনের কিছু পার্ট আছে অর্থাৎ কী কী পার্ট আছে হেড স্টক ক্যারেজ টেল স্টক ভয় নেই সব কিছু দেখিয়ে দেব আগে শুনে নাও মন দিয়ে টেল স্টক কম্পাউন্ড রেস্ট ক্রস লাইট কুইক চেঞ্জ গিয়ার বক্স বেড টুল পোস্ট অ্যাপ্রন আশা করি শুনে নিয়েছো কি কি নামগুলো বললাম চলো এবার তোমাদের আমি দেখিয়ে দিই তো এই যে আমাদের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠেছে কিসের ছবি এটা এটা আমরা সবাই জানি লেদ মেশিনের ছবি আর এই লেদ মেশিন কিন্তু তোমাকে মানে কাজ কিন্তু জানতে হবে অর্থাৎ চালানো কিন্তু জানতে হবে যখন ওয়ার্কশপে যাবে তোমাকে একটা জব দিয়ে দিল বললো এটাকে এই লেদ মেশিনের সাহায্যে করে দেখাও তখন কিন্তু তোমাকে করতে হবে এবং করার আগে তোমাকে আগে জানতে হবে থিওরিক্যাল তারপরে প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ তুমি যদি পার্টগুলো নাম না জানো কোনটাকে কিভাবে কি করে তোমাকে যদি না বোঝানো হয় তুমি কিন্তু কাজটা করতে পারবে না তাই আগে বুঝে নাও তারপরে কাজটা প্র্যাকটিক্যালি করবে আরও সহজ হয়ে যাবে বোঝা গেল চলো এবার আমরা পার্টগুলোর নামগুলো আরও ভালোভাবে জেনে নিই তো এখানে আমরা দেখো একটা রেড কালারের একটা ইয়ে শো করছে কালার তো সেখান থেকে ফলো করো তোমরা দেখতে থাকো তো এই যে এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে হেড স্টক অর্থাৎ এই হেড স্টকের মধ্যে কি কি থাকে এই হেড স্টকের মধ্যে কি কি থাকে সেগুলো তো আমরা জানবই তবে এটা জেনে রাখো যে এটা হেড স্ট্রোক তাও একটু বলে রাখি এর মধ্যে গিয়ার মেকানিজম করা আছে এবং বাদ বাকিটা পরে আমি আলোচনা করছি ওকে এটাকে বলা হয় চাক অর্থাৎ চাক আমরা যারা ড্রিল তোমার ড্রিলিং মেশিন দেখেছি সেখানেও চাক আছে চাক সবাই দেখেছো তো থ্রি জ চাক ফোর জ চাক এরকম চাক হয় তো এই যে চাকটা এখানেও কিন্তু চাক ইউজ করা হয় বুঝেছো এখানে দেখো একটা ওপর থেকে আমি বোঝাচ্ছি ওপর থেকে দেখো এখানে আছে টুল পোস্ট ওকে টুল পোস্টের নিচে যে পোর্শানটা আছে এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড রেস্ট ওকে তার নিচে যদি আমি চলে আসি এটাকে বলা হয় ক্যারেজ ওকে এটাকে বলা হয় এটাকে কি বলা হয় টেল স্টোক টেল মানে কি লেজ অর্থাৎ এই এতটুকু মাথায় রেখে দাও লেজ অর্থাৎ এর যে এটা হেড মানে মাথা আর এটা লেজ ওকে তাহলে টেল স্টোক এটাকে আছে বেড এটা কি আছে বেড এই বেডের এটা আছে বেড বেডের ওপরে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু রাখা আছে ওকে এর নিচে আছে কি লেড স্ক্রু ওকে ক্যারেজটা তো বললাম আর এখানে আছে ফিড সেফট আশা করি তোমরা বুঝে গেছো এবং একটা পারলে স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে দাও ভবিষ্যতে কাজে লাগবে আচ্ছা চলো হেড স্টোক তো এই হেড স্টোকটা কি আগে একটু জেনে নিই হ্যাঁ ইট ইজ ইট ইজ দ্যাট পার্ট অফ লেদ হুইস ইজ ইউজড ফর হাউজিং অফ গিয়ার সরি গিভিং গিয়ার ব্যাক গিয়ার অ্যান্ড স্পেন্ডেল অর্থাৎ হাউজিং করা থাকে কি কি এখানে থাকে গিয়ার ব্যাক গিয়ার স্পেন্ডেল ওকে অ্যান্ড দিয়ার বিয়ারিংও থাকে ঠিক আছে 
বিয়ারিং থাকে বিয়ারিং না হলে ঘুরবেটা কি করে গিয়ার যেহেতু আছে বিয়ারিং তো অবশ্যই থাকবে তাই না তাহলে মেন স্পেন্ডেল অফ দ্য লেড মেশিন ইজ ইন দ্য ফ্রম অফ হোলো সেপ্ট ওকে তাহলে স্পেন্ডেলটা কি থাকে হোলো সেপ্টে থাকে এক্সামে কিন্তু দেয় ভাই তাই তাই বলছি বারবার করে বলছি প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু এখানে আমি যেগুলো ইনপুট করেছি না পুরো একদম তোমার যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু আমি দিয়েছি আমি গল্পের ছলে আরও বেশি বেশি ডেটা কিন্তু ইনপুট করতে পারতাম দিয়ে আমি কিন্তু এক ঘন্টা একটা ক্লাস করাতে পারতাম কিন্তু তা করিনি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো এখানে ইনপুট করেছি যেগুলো মানে তোমাদের বোঝাবে আগামী দিন তোমাদের যে কোনো এক্সামের তোমার প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করতে পারবে সেই রকম কিন্তু এখানে ডেটাগুলো আমি তুলে নিয়ে এসেছি অতএব স্কিপ করো না বারবার বলছি আজকে একদম ফুল চার্জ নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে অতএব ক্লাসটা কিন্তু ধামাকাদার ক্লাস হবে আর লাইকের সংখ্যা যেন কিন্তু কমে না লাইকের লাইকটা একটু করে দিও কষ্ট করে এর জন্য কোনো টাকা পয়সা লাগে না আচ্ছা দ্য ফ্রম অফ হোলো সেপ অর্থাৎ কী থাকে হোলো সেপ করা থাকে হুইজ ইজ রোটেড ইন বিয়ারিং কি বললাম বিয়ারিং আমাদের সাইকেলে চাকায় বিয়ারিং লাগানো থাকেই বলে তো চাকাটা গড়ায় না তো অবশ্যই একটা স্যাপ যখন ঘুরবে অবশ্যই বিয়ারিং লাগানো থাকবে নালে ঘুরবে না কি করে কমন সেন্স অর্থাৎ এই মানে টেকনিক্যাল সাবজেক্টটা কি তোমার একটু কমন সেন্স কিন্তু কাজে লাগাতে হবে একটু বুঝলে হুইজ আর মাউন্টেড ইন হেড স্টক অর্থাৎ এই সমস্ত কিছু যেগুলো বললাম সেগুলো কিসের সঙ্গে অ্যাটাচ করা থাকে সেগুলো হেড স্টকের সাথে অ্যাটাচ করা থাকে অর্থাৎ হেড স্টকের মধ্যে কিন্তু এগুলো আছে তোমার মাথাটা তোমার মাথা তোমার মাথার মধ্যে কি আছে ব্রেন আছে তারপরে এছাড়াও তোমাদের কি নাক আছে চোখ আছে এই সবগুলো তো সব সেট করা আছে না মাথার মধ্যে মেন জিনিসটা তো ব্রেন ওকে তো এখানে মেন জিনিসটাকে গিয়ার ধরতে পারো ওকে কারণ গিয়ার না থাকলে এখানে কিন্তু ওই তোমার যে চাকটা বললাম চাকটা কিন্তু ঘুরবে না বা সে ঘুরবে বিয়ারিংয়ের সাহায্যে ঘোরানো যাবে কিন্তু সেটাকে মানে ওই ঘুরতেই থাকবে বাট ওই স্পিডটাকে কন্ট্রোল করা যাবে না যেটা আমরা গাড়িতে মোটর সাইকেলে করি বাট স্কুটিতে করতে পারি না গিয়ার নেই বলে বোঝা গেল এর থেকে আর বেশি উদাহরণ আমি দিতে পারছি না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো চলো নেক্সট আমরা আলোচনা করব ক্যারেজ তো ক্যারেজটা কি চলো ক্যারেজটা একটু ক্যারেজ আমি বললাম কোথাও জন্য ক্যারেজ থাকে একবার ছবিটা দেখিয়ে দিই ক্যারেজটা কোথা থাকে টুল মনে রাখবে সর্বপ্রথম যদি আমি ওপর থেকে ধরি টুল পোস্ট তারপরে থাকে তোমার কম্পাউন্ড রেস তারপরে কিন্তু থাকে হচ্ছে ক্যারেজ অর্থাৎ ক্যারেজ কিন্তু সর্বশেষ মানে নিচে থাকে একদম তো বলছে ক্যারেজ ইজ এ টাইপ অফ ভিকেল উইজ মুভ অন লেদ বেড ওয়ে অর্থাৎ লেদের যে বেডটা আমি বললাম সেই বেডের ওপরে কিন্তু এই ক্যারেজটা কিন্তু থাকে ওকে বলছে দিস মুভ ডিউরিং অ্যানি অপারেশন বিটুইন বিটুইন হেড স্ট্রোক অ্যান্ড টেল স্ট্রোক অর্থাৎ এই যে ক্যারেজটা তুমি কিন্তু মুভ করতে পারবে কোন দিকে হেড স্টকের দিকেও মুভ করতে পারবে আবার কোথায় টেল স্টকের দিকেও কিন্তু মুভ করতে পারবে বোঝা গেল ইট ইজ স্মুথ ইন সেপ ইন সেপ ওকে ক্যারেজ মাউন্ট কন্টেন্টস আর স্যাডেল কম্পাউন্ড রেস্ট তারপরে তোমার হচ্ছে কর্স লাইট অ্যাপ্রন অ্যান্ড টুল পোস্ট তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুড করা থাকে ক্যারেজের মধ্যে ওকে মানে ক্যারেজের মধ্যে কি আমি এই যে এই যে ক্যারেজটা যদি এখানে থাকে এখানে আছে বেড এটা আছে বেড এখানে আছে কি বললাম এখানে এখানে আছে কম্পাউন্ড রেস তো এর এই ক্যারেজের ওপরই তো কম্পাউন্ড রেস আর টুল পোস্টটা আছে তো সেটাই বলেছে চলো নেক্সট নেক্সট আমরা দেখব যে টেল স্টোক এই টেল স্টোক ওই যে কোনটা বললাম লেজ লেজ ওই লেজটা নিয়ে এখন আলোচনা করছি বুঝে গেল ওকে চলো বলছে টেল স্টোক ইজ মেড অব কাস্ট আয়রন এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ওকে নোট করো ইম্পর্টেন্ট এটা কিসের তৈরি হয় কাস্ট আয়রনের তৈরি হয় ইট ইজ স্লাই স্লাইডিং পার্ট অর্থাৎ এটা কিন্তু স্লাইড করে মানে এরকম মুভেবেল হয় ঠিক আছে কিসের মাধ্যমে মুভেল মুভ করা যায় এখানে দেখো একটা দেখবে যে একটা ওই চাকা লাগানো আছে এবং সেই হ্যান্ড হ্যান্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ হাতের মাধ্যমে ঘোরালে পরে ও ওরকম যাতায়াত করে ওকে ওকে হুই স্লাইড অন দ্য বেড ওয়েজ অফ লেদ বেড অর্থাৎ লেদ বেডের ওপরে থাকে ইট ইজ অন দ্য রাইট রাইট সাইড অন দ্য লেদ মেশিন অর্থাৎ এটা কোন দিকে থাকে লেফটে থাকে না লেদের লেফটে থাকে নাকি রাইটে থাকে চলো দেখিয়ে দিই এটা কিন্তু রাইটে থাকে তুমি এভাবে দেখছো ছবিটা এদিকে তোমার থাকবে তাহলে এটা তোমার রাইট সাইড তো রাইট সাইডে কিন্তু আছে টেল স্টোক আছে ওকে তো চলো নেক্সট আমরা দেখব কম্পাউন্ড রেস্ট তো কম্পাউন্ড রেস্ট আমরা ইতিমধ্যে দেখলাম যে টুল পোস্টে নিচে থাকে এবং ক্যারেজের ওপর থাকে তাই তো মানে মিডিল মিডিলে থাকে হচ্ছে কম্পাউন্ড রেস্ট কম্পাউন্ড রেস্ট ইজ ফিটেড অন ক্রস লাইট 
ওকে তাহলে কার সাথে ফিটেড করা থাকে কোয়ার্স লাইটের সাথে ফিটেড করা থাকে তো কোয়ার্স লাইটটা আমরা দেখবো যে কি কেমন টাইপের হয় দেখতে ইট হ্যাজ এ বেস হুইস ইজ কলড সুইবেল প্লেট অর্থাৎ সুইবেল প্লেটও বলা হয়ে থাকে হুইস হ্যাজ মার্ক অফ মার্ক অফ ডিগ্রি আপার পার্ট অফ ইট ইজ কম্পাউন্ড স্লাইড হুইস ইজ ড্রিভেন বাই ফিট স্ক্রু ওকে ফিট স্ক্রু বাই হ্যান্ড অর্থাৎ এখানে কিন্তু ডিগ্রি মেজারমেন্ট করা থাকে কম্পাউন্ড রেস্টে কিন্তু এটা কিন্তু এক্সামে দিয়ে থাকে কম্পাউন্ড রেস্টে কিন্তু মনে রাখবে ডিগ্রি থাকে অর্থাৎ তোমার যে তুমি তুমি কিন্তু এই কম্পাউন্ড রেস্টটাকে অ্যাকচুয়ালি ঘোরাতে পারবে ওকে মানে টুল পোস্টটাকে ঘোরাতে পারবে এবং এই ঘোরানোর ফলে কি হবে তুমি দেখতে পারবে আমার টুল পোস্টটা কত অ্যাঙ্গেলে বা কত ডিগ্রিতে সেটা ঘুরে আছে এটাই বলে বলা হয়েছে ওকে বলছে কম্পাউন্ড রেস্ট ইজ ড্রিভেন বাই হ্যান্ড অর্থাৎ এই কম্পাউন্ড রেস্টটাকে কিন্তু মানে তোমার হাতের দ্বারাই কিন্তু একে তুমি স্লাইডিং করতে পারবে চলো নেক্সট নেক্সট আছে কর স্লাইড তো কর স্লাইড কোনটা এই বেডটাকে বলা হয় কর স্লাইড তো এটা কিন্তু এইভাবে যাতায়াত করে ওকে বলছে ইট ইজ মেড অফ কাস্ট আয়রন কিসের তৈরি কাস্ট আয়রন অর্থাৎ তোমাদের বলে রাখি ম্যাক্সিমাম মানে পুরোটাই কিন্তু কাস্ট আয়রনও তৈরি হয় ওকে ইট ইজ ড্রিভেন বাই ক্রস স্পিড স্ক্রু অ্যান্ড অ্যাপ্রন মেশিন ইজ ইউজড ফর ড্রিভেন বাই ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ কর্স লাইটটা কিন্তু ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে কিন্তু ও স্লাইডিং করে থাকে অর্থাৎ আগে পিছে করে থাকে বোঝা গেল নেক্সট কে আছে নেক্সট আছে টুল পোস্ট ওকে টুল পোস্ট আছে নেক্সট কি নেক্সট আছে টুল পোস্ট অর্থাৎ তেরো মিনিটের কিন্তু ক্লাসটা অলরেডি চলছে এখনও কিন্তু বাকি আছে কেউ স্কিপ করো না একটু লেন্দি হচ্ছে কিন্তু যাতে তোমরা বুঝতে পারো দেখো টাইমটা একটু যদি তুমি এদিকে দাও অন্যদিকে না দিয়ে তবু কিন্তু তোমার ভালো হবে অ্যাকচুয়ালি তো আমরা দেখবো এবার টুল পোস্ট বলছি তা বলছে টুল পোস্ট আর ইউজ টু হোল্ড টুল অ্যান্ড টুল হোল্ডার ইট ইজ অন দ্য এটা স্পেলিংটা একটু ভুল হয়েছে কম্পোজ পার্ট অফ ক্যারেজ হবে অর্থাৎ এটা ক্যারেজ ক্যারেজের কম্পো কম্পাউন্ডেজ তার ওপরে থাকে এটা এটাই বলা হয়েছে আর এখানে বলছে যে টুল পোস্ট ইজ ইউজ টু হোল্ড টুল দ্য অর্থাৎ এই যে টুল আমি তোমাদের ভিডিও দেখাবো একটু পরে দাঁড়াও একটু ওয়েট করো এই যে টুল পোস্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো টুল এবং টুল পোস্টের যে পার্ট ওকে সেটা কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করতে পারি টুল হোল্ডার সরি টুল হোল্ডার কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করতে পারি টাইপ অফ টুল পোস্ট আমেরিকান টাইপ টুল পোস্ট ইন্ডেক্সিং টাইপ টুল পোস্ট আর কুইক চেঞ্জিং টুল পোস্ট এই তিনটি টাইপের কিন্তু টুল পোস্ট হয়ে থাকে চলো নেক্সট এবার যেটা দেখাবো ভিডিওটা দেখো আগে এখানে দেখো এই দেখো জবটা কিভাবে কাটা হচ্ছে চাকের মাধ্যমে ঘুরছে চাকের মাধ্যমে ঘুরছে এবং এই এর মাধ্যমে কিন্তু এই যে এর মাধ্যমে কিন্তু এই টুল পোস্ট এই যে টুলটা লাগানো আছে এটা টুল পোস্ট আর টুলটার মাধ্যমে কিন্তু এইভাবে কাটা হয় তুমি যেভাবে একে মুভ করবে সেভাবে এ মুভ হবে আর একটা জিনিস বলা হয়নি যেটা আমি একটু ভুলে গেছিলাম যাই হোক এই যে টেল স্টোক টেল স্টোকে যে তোমার এখানে আমরা কি করি কাজটা অ্যাকচুয়ালি কি করি সেটা আমার বলা হয়নি যাই হোক সরি টেল স্টোকের মাধ্যমে ধরো কোনো বড় একটা সিলিন্ড্রিক্যাল জব আছে তো সেটাকে আমার অ্যাটাচ করতে হবে তখন আমি কি করব তখন আমি চলো দেখিয়ে দিই তখন আমি ধরো এই জ চাকের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিলাম এবার সেটাকে সাপোর্ট তো দিতে হবে তারপরে তো আমি টুল পোস্টের মাধ্যমে এই হ্যাঁ টুল পোস্টের মাধ্যমে আমি টুল দিয়ে কাটবো তাই তো তাহলে এই সিল বড় যে জবটা সেটাকে ধরার জন্য ধরার জন্য তুমি কি আর এইদিকে হাত দিয়ে ধরে রাখবে হাত তো ফুটো হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা কি করব আমরা টেল স্টোকের সাপোর্ট নেব সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু আমরা এই তোমার যে সিলিন্ডারিক্যাল জব বলো বা যাই জব বলো না কেন সেটাকে আমরা কি করতে পারি আমরা টুল পোস্টের মধ্যে কাটতে পারি ওকে বা আমাদের মানে যেরকম দরকার সেরকম করতে পারি তাই সাপোর্টিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় টেল স্টোকটা এছাড়াও কি কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়াও যখন তুমি কোনো জবকে তুমি ড্রিল করবে সেই সময় এই ট্রেল স্টোকের মধ্যে কিন্তু ড্রিল স্লিপটাকে ঢুকে এবং ড্রিলটাকে ঢুকে কিন্তু তুমি যে কোনো জবকে এই কি বললাম এই হেড স্টক কিন্তু মুভেবেল হয় না পরীক্ষা কিন্তু এটাও দিয়ে থাকে যে হেড স্টক কি মুভেবেল হয় না হেড স্টক মুভেবেল হয় না হেড স্টক একদম ফিক্স থাকে মুভ কোনগুলো হয় মুভ হয় হচ্ছে এই ক্যারেজটা মুভ হয় ক্যারেজ মুভ হলে কম্পাউন্ডেস্ট মুভ হচ্ছে কম্পাউন্ড মুভ হলে তোমার টুল পোস্ট মুভ হচ্ছে 
ওকে আর এখানে থাকে যে লেড স্ক্রু লেড স্ক্রুর মাধ্যমে কিন্তু এখানে থ্রেড কাটা থাকে হ্যাঁ এই থ্রেডের মাধ্যমে কিন্তু এটা মুভেবেল হয়ে থাকে আর এই বেডের বেডের সাহায্যে তো অবশ্যই আছে বেডের ওপরেই তো এগুলো আছে আর কি মুভ হয়ে থাকে টেল স্টোকটা কিন্তু আগে পিছে অর্থাৎ মুভ কিন্তু হয়ে থাকে আর এখানে ফিড স্যাপ্ট আছে এই স্যাপ্টের মাধ্যমে যখন তুমি ফিড দেবে এখান থেকে ফিড দেওয়া হয় এই ফিড দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তখন এইভাবে মুভ করতে থাকে বোঝা গেল তাহলে কোথায় ছিলাম আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় ছিলাম কম্পাউন্ড রেস্টটা কি হয়ে গেছে টেল স্টোক হয়ে গেছে কম্পাউন্ড রেস্ট হয়ে গেছে কর্স লাইটটা তো বলেই দিলাম হুম টুল পোস্ট হয়ে গেছে ভিডিওটা দেখিয়ে দিয়েছি নেক্সট এবার আমরা যে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বেড তো লেথ বেড ইজ মেড অফ কাস্ট আইরন এটাও পরীক্ষা দিয়ে থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ দাগিয়ে রাখো আর লিখে রাখো পারলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলে মানে মোবাইলই থেকে যাবে বাট ওটা আর পড়া হবে না পারলে লিখে রাখো তাহলে কিসের তৈরি হয় কাস্ট আইরন অন সাইড অফ বেড হ্যাজ হেড স্ট্রোক অ্যান্ড আদার সাইড টেল স্ট্রোক অর্থাৎ কি বললাম এই যে বেডটা থাকে বেডের তোমার তোমার এই যে বেডের লেফট সাইড অর্থাৎ তোমারও লেফট সাইড হচ্ছে হেড স্ট্রোক থাকে আর রাইট সাইডে টেল স্ট্রোক থাকে তাহলে এটাও পরীক্ষায় দিতেই পারে তাই না ক্যারেজ ইজ মুভ বিটুইন দিস পার্ট অর্থাৎ ক্যারেজটা কি এই ক্যারেজটা পড়ানোর সময় আমি বলেছিলাম তো ক্যারেজটা এই তোমার বেডের ওপরে কিন্তু এ মুভ করে থাকে বোঝা গেল তাহলে টাইপ অফ বেড যদি বলা হয় তাহলে কি হবে টু টাইপ ওকে ফ্ল্যাট বেড ওয়ে আর হচ্ছে ভি বি বেড ওয়ে ওকে একটা ভি সেভ হয়ে থাকে একটা ফ্ল্যাট হয়ে থাকে এই হচ্ছে ফান্ডা তো আশা করি আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না আর যদি থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্স তো খোলা আছে যাও কমেন্ট করো আর নতুন হলে যদি মনে হয় যে চ্যানেলটা অবশ্যই আমার উপকারে আসছে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে যারা নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো ওকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো আর এছাড়াও অবশ্যই লাইক করতে ভুলবে না তোমার একটি লাইক কিন্তু আগামী দিন আমাকে একটা ভিডিও বানাতে আরও কিন্তু মোটিভেট করবে আরও সাহায্য করবে এবং কমেন্ট করবে অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভালো লিখবে এবং খারাপ হলে অবশ্যই খারাপ লিখবে নিজস্ব মতামত কিন্তু জানাতে ভুলবে না আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবে ভালো করে পড়াশোনা করো চলো টাটা